Seguimos adelante con este programa acerca de la cultura pincharrata. Ya están en nuestros estudios. Bueno, los voy a dejar, vamos a ir presentándolo uno por uno porque yo, yo tengo los nombres de toda manera. Si hay que reforzarlo, adelante. Primero estamos con la gente del Museo Estudiantes, con algunos, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches. Claudio Bequiate, integrante de la subcomisión Museo Estudiantes de La Plata. Por favor, ahí también, que queden los cuatro presentados, así la bueno, gente sabe que están acá con nosotros. Se si llega, sí. Eh, Patricio Cermele, eh, incorporado también al museo el año pasado. Eh, buenas noches, Guido Martinacci, otro de los encargados del museo. Buenas noches, Florencia Ramírez, también incorporada el año pasado en el museo. Bueno, ahí está toda la gente del otro lado, ya sabe que este, tenemos a la gente del museo aquí con nosotros haciéndonos compañía, vamos a estar conversando con ellos, van a estar escuchando en vivo y en directo nuestro programa, opinando acerca de todo lo que concierne a esta vida de estudiante, a la cultura pincharrata. Exactamente, un honor tenerlos acá, un placer, ya los conocí en ocasión de, de haber dado una charla muy linda a los chicos del colegio, así que bueno... Eh... ¿Quién nos puede describir este, qué es este...? Bueno, lo que tenemos acá en el medio, ¿no? haciendo honor a esta velada, es una camiseta que usó eh, nuestro queridísimo Ruso Prátola en el torneo eh, 1900... Tuvo, tuvo que haber sido en el Apertura 93, porque es cuando claro. es el diseño de Adidas con tres rojas. ¿no? Es en el Apertura 93, modelo eh, que fue estrenado en, con Vélez. Con Vélez en, en aquella famosa final que ellos salen campeones después de veintipico de años. Uh -huh, uh -huh. El día que eh, hace el gol París. Exactamente. Pero con, con otra propaganda. Con otra propaganda. No tenía la de la estación. Sí, sí. La mufa. Bueno, y en esta, en este 27 de abril memorable, este, ¿no? Todavía no. Bueno. Memorable para todos los hinchas de estudiantes y que eh, la, la cantidad de datos que vamos a tener. No, o sea, no, no, te abruman, ¿eh? te abruman esta gente. O sea, noche... una ametralladora es esto. Es ¿Sí? abrumador esto. Bueno, este, decía, en este, 20, en este 27 de abril, memorable, este, bueno, tenemos ni más ni menos, nos acompaña la camiseta, este, esta camiseta, donación de quiénes, de quién, a quién le pertenece. No, esto, esto es parte de una colección privada, Ajá. Eh, pero que ahora forma parte de, de en, en comodato, forma parte de la colección del Museo de Estudiantes. ¿Cómo se establece ese comodato para la gente que está escuchando y que quiere hacer llegar alguno de sus tesoros? Bueno, sucede que, claro, hay gente, hay mucha gente que tiene piezas preciosas de, en, en su casa que o muy estimadas regalos de jugadores en algún momento de, de su carrera este, que muchas veces no quieren desprenderse definitivamente de ellas eh, y lo pueden hacer eh, yo siempre digo que no es necesario desprenderse definitivamente es, es, es bueno también que ya quede para siempre en el club estudiantes pero eh, lo mejor, bueno, si no, eh, eh, existen, existen otras variables que son préstamos eh, en largo plazo, por ejemplo, un año, dos años, para que sean usadas en distintas exposiciones que vamos desarrollando a lo largo del año. Hicieron varias exposiciones, hicieron la última en el country en el verano, ¿no? En plena temporada. Claro, en plena temporada, en, eh, fue casi... En, 24 de enero. 24 de enero de este año eh, hicimos una linda exposición al aire libre con camisetas, las copas, bueno, fue un poco para acompañar también ¿no? la temporada. que Como una actividad más del como club. Como una actividad más del club. Este, la gente la verdad que tuvo una respuesta bárbara, eh, no paraban de sacarse fotos, bueno, quien, quien tenga acceso a las redes este, seguramente se habrá topado con muchas de ellas. Volviendo a una pregunta importante ¿no? para todos los hinchas que, que conocen y saben la actividad que ustedes desarrollan a partir de la creación de este museo, es eh, ¿qué es lo que quieren transmitirle al hincha de estudiantes? Eh, desde, desde nosotros, bueno, yo creo que es una responsabilidad que asumimos nosotros eh, como hinchas de estudiantes, como, como miembros de esta casa este, a la cual todos pertenecemos. Este, con las intenciones de, de resguardar los valores históricos del club, de, de conservarlos, este, 
lograr, eh, lograr recuperar cosas que se han ido perdido, eh, perdiendo con los años, películas, este, copas, plaquetas, cosas que la gente o los amigos de lo ajeno se han llevado, en fin, cosas que se han ido perdiendo y que el día de mañana cuando tengamos un, un museo a, como de primer nivel, como cualquier equipo grande del mundo, este, sería digno que, que todas estén expuestas para que la, la puedan apreciar todos los hinchas, ¿no? Sí. Eh, no, pensé que por ahí agregaba algo Claudio, <coughs> pero bueno, también <coughs> juega mal una mala pasada la gripe, eh, o la recuperación de la gripe. Eh, también que sirva esto para, para, no solamente como el cuidado del patrimonio que estaba en el club, sino también porque, bueno, que es algo que se habla permanentemente. O estudiante debe pasar en muchos clubes, pero hay muchas, digamos, muchos particulares, muchas personas, hinchas del club, que, que, que tienen interesantes colecciones privadas o, o objetos que han, digamos, resguardado, que pueden o no tener alguna réplica y que también el museo puede actuar de esa manera como, si se quiere, catalizador o centralizador como explicaba Guido, de desde todo luego, eso, desde luego, y, y que no es solamente, digamos, trofeos que están en el club, camisetas, digo, infinidad de objetos, infinidad de objetos. Que, y, que, y aprovecho el, que el tienen que ver con, para, sí. para eh, bueno, agradecer desde acá y comentarles a todos ustedes que, bueno, eh, a través de la confección de, del libro eh, que realizamos el año pasado para el 110 aniversario, bueno, pero que actualmente este, está a la venta, eh, hemos, hemos, hemos dado con muchas familias de exjugadores y nos han donado, por ejemplo, álbumes de recortes que ellos han atesorado durante 40, años. 50 años, la familia Ongaro, la familia Pérez Escalá, eh, familiares de los profesores. El año pasado también no, nos donaron la camiseta de eh, Leandro Casanueva de la, del año 56, una reliquia Imagínate. invaluable. Este, hoy por hoy una de las, una de las prendas más antiguas que, que tiene el museo que eso también es lo lindo ¿no? que, que el día de mañana el abuelo lleve al nieto eh, a la cancha y a su vez al museo y le muestre cómo era la camiseta de estudiantes cuando él iba la, de chico a la cancha ¿no? 